ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கம் தர்கா வழிபாடுங்கிறீங்க இந்த மூன் ரோட்டில் நடக்கிற தர்கா வந்து கால் நைட்டு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்கன்னா விடியற கால நாலு மணி வரைக்கும் ஊரில் இருக்கிற பேண்டெல்லாம் எடுத்து வச்சு அடித்து ஒரே கும்மாளம் இந்த ஏரியாவில் தான் போவோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் டெய்லி வருஷ வருஷம் இங்கே நடக்குது அந்த மாதிரி இஸ்லாத்தில் அனுமதி இருக்கா அதாவது நம்ம போகலன்னா அல்லா கேட்பானா நீ ஏண்டா தர் கபரி ஜாரத்தை நீ ஏன் செய்யவில்லை என்று இறைவன் நம்மளை கேட்பானா இறந்த பிறகு நம்மளை கேட்பானா அதான் இப்போ என்னுடைய கேள்வி அதாவது குரான் ஓதலன்னா கேட்பான் தொழுகலன்னா கேட்பான் அது அதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாமல் தர்காவுக்கு நீ போகாமல் இருந்தே ஏன் போகலை ஜியாரத்தை ஏன் நீ செய்யவில்லைன்னு கேட்பானா அல்லாட்டே கேட்டால் போதும் இல்லை இங்கே நடக்கிற கூத்து நீங்கள் வந்து பாருங்கள் வருஷம் வருஷம் நடக்கிறத பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்படி ஒரு குமாரம் நடக்கும் நம்ம சகோதரர் இப்போ ஒரு தர்காவை சுட்டி காட்டி அதில் சில தவறுகள் நடக்கிறது இதுக்காக நீங்கள் போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ நாம் என்ன சொன்னோம் மார்க்கத்தில் ஜியாரத்திற்காக செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மக்களுடைய அறியாமையின் காரணமாக சில தவறுகள் அங்கே நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு நாம் பொறுப்பு கிடையாது அதுக்கு யார் பொறுப்பாளிகளோ அவங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பு இப்போ நாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கல்வி கல்வி படிக்கிறதுக்காக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறோம் இது யாருமே தப்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அங்கே பல தவறுகள் நடக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் பெண்கள் சம்பந்தமாக பள்ளிக்கூடங்களில் கல்லூரிகளில் பல தவறுகள் நடக்கிறது அந்த தவறுகளிலிருந்து நாம் விலக வேண்டும் ஆனால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு தான் நாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பள்ளிவாசலுக்கு கண்டிப்பாக போயாகணும் ஆனால் பள்ளிவாசல்களில் பல தவறுகள் நடக்கிறது பல மனிதர்கள் சேர்ந்து உட்கார்ந்துருந்து சத்தம் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது தவறான காரியம் ஆனால் அந்த தவறிலிருந்து நாம் விலகணுமே தவிர பள்ளிவாசலுக்கு போகாமல் இருக்க முடியாது அதே மாதிரி இன்னைக்கு தர்காக்களில் பல தவறுகள் நடக்கிறது அவங்க சொன்ன மாதிரி கொட்டு மேளம் கொட்டு மேளம் நடக்கிறது இன்னிசை கச்சேரிகள் நடக்கிறது ஆண்களும் பெண்களும் எந்த விதமான இஸ்லாமிய ஒழுக்கம் இல்லாமல் இஸ்லாம் ஆண்கள் விஷயத்துல பெண்கள் விஷயத்துல எவ்வளவு ஒழுக்கத்தை சொல்லி தந்திருக்கிறது ஆண்கள் பெண்களை விட்டு மறை பெண்கள் ஆண்களை விட்டு மறைந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தருகிறது ஆனா அந்த இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டு சில அனாச்சாரங்கள் தர்காக்களில் நடக்கிறது இது கண்டிக்கத்தக்கது இந்த சுன்னத்துவல் ஜமாத்துடைய ஆரியன்கள் கண்டித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் இதற்கு தர்காக்களுடைய நிர்வாகிகள் முழுமையான ஒத்துழைப்புகள் வழங்க வேண்டும் அவங்க மக்கள் எதுக்காக கூட்டம் கூடுறாங்களோ அதை நடைமுறைப்படுத்துறாமல் ஒரு நிலைப்பாடில் இருக்காங்க ஆனால் அது தவறு தவறுகளை தடுத்து விட்டு தவறுகளை விலக்கி விட்டு சுண்ணத்தான முறையில் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் எந்த அழகான நற்செயல்கள் தர்காக்களில் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகளை மட்டும் செய்து தவறுகளை ஒதுக்கி புனிதமான முறையிலே நம்முடைய ஜியாரத்தை நாம் அமைத்துக் கொள்ளணும் சகோதரர் சொன்ன மாதிரி உள்ள காரியங்கள் எல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது அதை நாம் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த காரியங்களை எல்லாம் சிறுக்குன்னு சொல்லக்கூடாது தவறுகள் பள்ளிவாசல்ல ஒருத்த சத்தமாக பேசிட்டு இருக்கானா தவறு கல்லூரியில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தவறாக நடக்கிறாங்கன்னா தவறு இது சிறுக்கு கிடையாது சிறுக்குன்னு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய பாவம் இஸ்லாத்தை விட்டு மனிதனை வெளியே தள்ளக்கூடிய பெரிய பாவம் அல்லாஹு தாராவுக்கு இணை வைப்பது அல்லாஹு தாராவுக்கு இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட குணங்களை படைப்புகளுக்கு கொடுப்பது கொட்டு மேலே நடத்தினா அல்லாஹுக்கு கொடுக்குற தனிப்பட்ட பண்பை மனிதனுக்கு கொடுக்கறது வருதா ஆணும் பெண்ணும் ஒன்னா கலந்தாங்கன்னு சொன்னா அல்லாஹு தாலாவுக்கு கொடுக்கிற தனிப்பட்ட பண்பை மனிதனுக்கு கொடுக்கறது வருதா கிடையாது இதெல்லாம் தவறுகள் சில தவறுகள் ஹராம் என்ற அந்தஸ்தில் இருக்கிறது சில தவறுகள் கராகத் என்ற அந்தஸ்தில் இருக்கிறது ஆனா இதெல்லாம் சிறுக்கு நாம சொல்லக்கூடாது இங்கதான் நமக்கும் வகாபிகளுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் அவங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி செயல்களை எல்லாம் செய்யக்கூடிய ஆட்களை சிறுக்குன்னு சொல்லிட்டு முஷ்ரிக்குன்னு சொல்லி இஸ்லாத்துக்கு வெளியே தள்ளுறாங்க நாம என்ன சொல்றோம்னா இவைகள் எல்லாம் தவறுகள் இவைகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் புனிதமான முறையில் நம்முடைய ஜியாரத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் கேட்டிருந்தாங்க குரான் ஓதல்லைன்னா அல்லா என்ற கேட்பான் தொழுகாம இருந்தா அல்லா என்ற கேட்பான் ஜியாரத்துக்கு போவான் இல்லைன்னா அல்ல என்று கேட்பானா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தியா இப்ப ஜியாரத்துக்கு போவது என்பது ஒரு சுண்ணத்தான செயல் ஜியாரத்துக்கு போனால் கூலி கிடைக்கும் போகலைன்னா தண்டனை கிடையாது இதுதான் சட்டம் ஆனால் ஜியாரத் என்ற சுண்ணத்தை தர்காக்கள்ள கூடாது என்று ஒரு புதிய மார்க்க சட்டம் உருவாக்குனா ஒரு சுண்ணத்தை ஹராமாக்கிய குற்றம் அவருக்கு கிடைக்கும் நல்ல தெளிவா வழங்கிக்கிடுங்க போகலைன்னா உங்ககிட்ட எல்லாம் கேட்க மாட்டான் சுண்ணத்து போக வேண்டிய ஒரு சுண்ணத்தை தர்காக்கள்ள ஏதோ ஒரு அனாச்சாரம் நடக்கிறது என்பதை காரணம் காட்டி 
அது குற்றம் அது ஹராம் இன்னைக்கு நடக்குது தர்ஹாக்கு சியாரத்துக்கு போவாத உங்க உம்மா பாப்பாக்கு வேணா சியாரத்துக்கு போய்க்கோ தர்ஹாக்கு போனா அது ஹராம் என்று அல்லாஹுவால் ஹலால் ஆக்கப்பட்ட கண்மணி முகமது சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு சுண்ணத்தை ஒரு முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டு ஹராம் ஆக்கினால் அல்லாஹ் அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுப்பான்